Nicolas Landry, RDS. Euh, bon après-midi, Steven. J'espère que tu vas bien. Euh, quand ta, ta blessure a été annoncée au mois de mai, on parlait d'une absence de 8 à 12 semaines. Euh, donc, on, on s'attendait peut-être à te voir de retour plus tôt avec l'équipe. Euh, Peux-tu euh, peut-être euh, nous faire la chronologie des derniers mois? Euh, comment s'est passée ta remise en forme et puis euh, comment tu as vécu ce, ce long processus? Merci. Bon, um, pour commencer, et être blessé, c'est pas facile, tu vois, mais et, ça a été long, super long. Mais maintenant, je suis trop fier de retourner avec le groupe et c'est ce qui compte, je suis trop fier de retourner à l'entraînement. Et je me mets prêt pour ce qui, ce qui va se passer. Et comme je te dis, ce n'était pas facile, mais ça va, ça va. Je suis fier d'être de retour là. Est-ce qu'on a une question? Oui, Nicolas, une deuxième. Est -ce, oui, est-ce que tu peux peut-être donner des détails un peu sur la façon dont tu t'es blessé? À ce moment-là, on parlait que tu t'étais blessé en courant dans les rues de Montréal. Peut-être comment ça s'est passé? Est-ce que tu croyais au départ que ça allait être aussi grave? Euh, et puis, je pense que tu as été opéré quand même euh, ouais. pas, mal plus, pas mal plus loin. Là, comment, comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je courais, j'étais très bien pendant la journée, la fin de journée. J'avais dit, euh, j'avais donné une, un conseil, euh, j'avais donné une chose au coach pour lui dire que j'avais un peu de douleur, mais ce n'était pas, pas si grave que comme je pensais. Et j'avais été courir normalement, je suis retourné à la maison normalement. Le lendemain matin, je me réveille et Juste, je ne pouvais juste pas mettre le pied à terre. Donc, euh, honnêtement, je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais ouais, on est là aujourd'hui. Comme je te dis, j'essaie d'oublier ça. Donc, je suis fier d'être et content d'être um, de retour à l'entraînement et c'est ce qui compte pour moi. Jemma, maintenant, de la Canadian Press. Hi, Steven. Sorry, my daughter is in the background and she's making a lot of noise, so I apologize for that in advance. Um, I just wanted to ask what preparations for uh, the game have been like thus far, what's training been like in the last few days, and uh, how's everyone feeling? Uh, everyone's always feeling great. We're in the playoffs, everyone's happy, we're excited to go play, um, and we're ready for whatever comes at us. And uh, that's what you expect from a group going to the playoffs. And um, yeah, we can't be more excited than uh, to go fight and win. Gemma, again? It's obviously been a, a bit of an odd uh, way of preparing for this kind of game, um, being in New Jersey and, uh, and training not at your own facilities and whatnot. What has that process been like for you? What has been living in New Jersey for almost two months now been like? Uh, we're back in, we've been back in Montreal for about a week now. Um, but uh, New Jersey, New Jersey was tough. I mean, for me, Personally, I, it was okay. I mean, I don't have family around in Montreal anyway, so it was almost the same. But um, it's always tough to be uh, away from family, but it's okay. We're ready. We're, we're ready to, to, to take on any challenge that comes at us. And, um, yeah, that's what we're mentally prepared for. Sydney Fowo, KNFC. Merci, Pat. Euh, bonjour, Steven. Euh, Thierry Henry a l'habitude de jouer en système avec trois milieux euh, qui ont des rôles euh, et des fonctions différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, dans quelle position toi tu te sens le plus à l'aise et surtout ce que tu peux euh, apporter euh, en fonction de tes propres qualités Merci. Euh, c'est le coach. Et il, moi, je suis prêt pour aller jouer où il me met. Et c'est ça, la vie d'un footballeur. Tu es prêt, qu'on t'appelle, qu'on te, qu te concite ton nom pour aller jouer là, tu es prêt à jouer n'importe où. Donc, euh, ouais, moi je suis prêt et j'attends j'attends pour prendre ma chance et pour avoir ma chance et c'est ça. Paul Vance, in English, again, Montreal Soccer. Thanks, Patrick. Um, Stephen, it's obviously been a very uh, frustrating season for you uh, with the injury. Um, how have you managed to keep your spirits up throughout the time? Everything in, well, everything in life is an experience. Uh, that's all I say to myself. Um, just try to come here every day, get better. And um, that's all that matters. I mean, um, like I said, I always try to stay positive. Uh, the injury happened about five, six months ago. I try to leave it behind and uh, move on day to day, uh, move on to the next day and continue to give my effort and do whatever I have to do in practice to show the coach what I can do. Uh, Paul, you have another one? Paul, do you have another question for Steven? 
Yeah, yeah, I do. Thanks, Patrick, for, for giving me a second question. So, Stephen, your career over the past uh, two seasons has had a lot of pluses. Um, Haitian international caps, you had a debut for your country against Messi and Aguero in, in La Bombonera. Uh, not many people actually get to live that. Um, can you maybe fill us in about how your international recognition came about, for instance, what club or where you were playing your club football at the time, um, and what it felt like going in against the likes of uh, Messi with such relative top-level inexperience? Um, to be honest, uh, I started playing with uh, my club in Haiti. It was, it's Violet. It's a professional club in Haiti, first division. Um, and uh, the coach came to see, the, the national team coach came to see me play at the stadium in Haiti. And um, from then on, everything had been going really great. And uh, to be uh, able to play against uh, Messi, Aguero, the best, well, Messi, the legend, the best, one of the best players to ever play the game. Um, it, you, there's, no, there's no better feeling than that. And um, not a lot of people get that chance to do it. And uh, I was extremely excited, extremely proud to do so. On revient en français avec Nicolas Landry. Oui, Steven, euh, en vue du match de vendredi, on sait que Samuel ne sera pas disponible, Victor non plus. On se demande qui euh, Thierry pour envoyer euh, comme milieu défensif euh, pour ce match-là. Est-ce euh, que euh, tu t'entraînes depuis la semaine dernière euh, comme si c'était une tâche qui allait te revenir et à quel point c'est réaliste pour toi, étant donné que tu n'as aucune minute dans les jambes en, en contexte compétitif là? Encore cette saison, de... est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu sois en mesure de jouer 90 minutes? C'est quoi tes attentes par rapport à ça? Et bon, comme je vous dis, moi, je suis prêt. C'est la décision du coach. Si le coach me dit d'aller jouer là, moi, je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour l'équipe. Et comme je t'ai dit, c'est ce qui compte moi. Et quand, je prends... quand on me donne la chance, moi, je vais la prendre. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question pour Steven? We have another one for Steven this afternoon. Seems like it was uh, the last one. Thanks for your time, Stephen. Merci beaucoup pour ton temps. Thank you, guys. Appreciate it. Merci. Bye. Voilà, merci tout le monde. Thank you, everyone. À bientôt.